जी स्टूडेंट्स सो मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड आई होप आप सब लोग जो हैं वो ठीक होंगे और uh, आज हम क्लास नाइन में टेस्ट योर सेल्फ वन की बात करेंगे ठीक है टेस्ट योर सेल्फ वन सो देर वी हैव वन राइट सो वन में अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो वट वट वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी हेयर दैट वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट एम्पेरिकल फार्मूला में और फार्मूला यूनिट में क्या रिलेशनशिप है सो वेलकम टू जी एस अकेडमी वो है तो इसमें मैं आपको जो है जवाब ये दे सकता हूँ कि जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है राइट एम्पेरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट जो होता है ठीक है फार्मूला यूनिट स्टूडेंट्स इनमें जो एक अगर मैं लिंक ढूंढने की कोशिश करूं जिस लिंक को आप रिलेशनशिप कहेंगे स्टूडेंट्स इस इनमें रिलेशनशिप ये होता है कि द बोथ आर वेरी सिंप्लीफाइड राइट व्हाट आई कैन से दे आर वेरी सिंप्लीफाइड वेरी सिंप्लीफाइड का स्टूडेंट्स मतलब ये है कि दे आर रिटर्न इन आर सिंपल होल नंबर रेशो राइट they are they are written in a simple whole number ratio right so that is going to be the word jo aap yaad rakhenge for the relationship ab ye simple whole number ratio kya hai तो इन ये मैंने प्रीवियस टॉपिक uh, है आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको थोड़ा ये आइडिया हो व्हाट द हेल्थ सिंपल होल नंबर इशो इज राइट सो देर वी हैव द आंसर उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन देर सेंग हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मोलेकुलर फार्मूला एंड अ एम्पेरिकल फार्मूला ठीक है आप इन दोनों में डिफरेंस क्या करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला में ठीक है और मोलैकुलर फार्मूला में मोलैकुलर फार्मूला में और एम्पेरिकल फार्मूला में डिफरेंस कैसे करेंगे एक तो मैंने स्टूडेंट्स आपको यही बात बता दी है कि जो एम्पेरिकल फार्मूला है दैट इज बीइंग गोइंग टू रिटर्न इन अ फॉर्म ऑफ होल नंबर रेशो ठीक है इसको आप होल नंबर रेशो में लिखोगे और मोलिकुलर फार्मूला के अंदर ये होता है कि यू राइट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ फार्मूला टोटल नंबर ऑफ Atoms present in the formula, right? और इसको थोड़ा सा अगर आप इन दोनों की डेफिनेशंस भी लिख दो ना स्टूडेंट्स यू नो द हाउ टू राइट इट यहाँ पर आपने लाइन लगानी है पेज के सेंटर पे एम्पेरिकल फार्मूला मोलिकल फार्मूला यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे डेफिनेशन और इस तरीके से आप आंसर को लिखोगे सो आई कैन जस्ट गिव यू अंट ये देखें दे हैव रिटर्न एट दैट आई कैन जस्ट मेक इट येलो फॉर यू ताकि आपको थोड़ा सा कॉपी करने में ईजी हो जाए इट इज़ द इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड राइट एक ये सेंटेंस लिखेंगे आप डिफ्रेंस करने के लिए और दूसरी तरफ आप ये सेंटेंस लिखेंगे बेसिकली मोलैकुलर फार्मूला इज द फार्मूला विच शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड राइट यहाँ तक कि आपने सेंटेंस पास करना है ये हो जाएगा आपका डिफरेंस ठीक है और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये टेबल लिख सकते हैं यू कैन जस्ट टेक इट एज अ एग्जांपल ठीक है एग्जांपल ग्रांटिया के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं और इसमें हाइड्रोजन uh, परऑक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला एच ओ होता है बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला सी एच होता है और यू नो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो सी एच टू ओ होता है और इसी तरह से अगर आप एक और कंपाउंड लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ एसिटिक एसिड सी एच थ्री सी डबल ओ एच स्टूडेंट इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी सी एच टू ओ ही होता है ठीक है आप इसको भी एग्जाम्पल के तौर पर कोड करें क्योंकि आ, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है सी एच थ्री सी डबल ओ एच को अगर आप थोड़ा सा कंडेंस करके लिखेंगे सी टू एच फोर राइट एंड ओ टू बन जाएगा इसको हम एम्पेरिकल फॉर्म में लिखेंगे तो सी एच टू ही इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा सो आई होप यू गेट दिस आंसर फ्रॉम माई साइड और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वट डर साइडिंग ट्राइंग टू से इन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फॉर्मली एज फार्मूला और यूनिट मोलैकुलर फार्मूला ठीक है दे आर आस्किंग दैट ये जो आपको फार्मूलाज नज़र आ रहे हैं 
इसमें आप आइडेंटिफाई करें फार्मूला एज फार्मूलाज और यूनिट मोलिकुलर फार्मूला ठीक है यूनिट मोलिकुलर फार्मूला या आप इसको मोलिकुल uh, के फॉर्म में गैस करें कौन से हैं और फार्मूला यूनिट के फॉर्म में गैस करें कौन से हैं तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन परोक्साइड मॉलिक्यूल होता है सी एच फोर मिथेन मॉलिक्यूल होता है सी सिक्स ए ट्वेल्व ओ सिक्स ग्लूकोज है ये भी एक मॉलिक्यूल uh, होता है और ये शुगर का फॉर्म है सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन ये भी एक मॉलिक्यूल होता है लेकिन बेरियम कार्बोनेट यानी बी ए सी ओ थ्री जो है ये एक फार्मूला यूनिट होता है और यू कैन से दैट के बी आर ये भी एक फार्मूला यूनिट होता है क्योंकि इनमें ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ एलिमेंट्स ये मेटल्स हैं और जब कभी भी फार्मूला में मेटल आ जाता है तो इट बिकम्स अ फार्मूला यूनिट इट नेवर रिमेंस अ मॉलिक्यूल ठीक है आई होप आई हैव गिवन दिस आंसर लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज एम्पिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड ये देखें आपके सामने ये फार्मूला लिखा है उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लें सी टू एच फोर ओ टू ठीक है अब आपके पास रेशो है टू रेशो फोर रेशो टू टू वन दर टू टू दर टू वन दर राइट एंड दैट इज हाउ यू कैन राइट द फार्मूला सी वन एच टू ओ राइट सी एच टू ओ इज गोइंग टू बी द एम्पेरिकल फार्मूला फॉर एस टी के सर राइट सो इसका मॉलिकुलर मैथ्स निकालना है सो स्टूडेंट्स मॉलिकुलर मैथ्स निकालना मैं आपको सिखा देता हूँ सो हेर वी हैव द पेज एंड हेर वी हैव द टेक्निक टू कैलकुलेट द मॉलिकुलर मैथ्स मॉलिकुलर मोलिकुलर मैस ऑफ सी एच थ्री सी डबल ओ एच यानी के सी टू एच फोर एंड ओ टू राइट एसिटिक एसिड राइट वट यू कॉल दिस एसिटिक एसिड भूलना नहीं है आपने एसिटिक एसिड इसको सिरका भी कहते हैं स्टूडेंट्स जो घरों में आप सिरका वगैरह इस्तेमाल करते हैं आपकी वालदा वगैरह से आप पूछ सकते हैं सो so, इसमें देखें कार्बन कितने हैं इसमें कार्बन है इसमें हाइड्रोजन है इसमें ऑक्सीजन है इसमें दो कार्बन हैं ठीक है जमा इसमें चार हाइड्रोजन हैं जमा और इसमें दो ऑक्सीजन है ठीक है आपने एलिमेंट्स के मैसेज याद करने हैं अदरवाइज मैं आपको हिंट दे देता हूँ वी गॉट दिस पेज ऑन दिस ऑन योर बुक जस्ट गिव मी वन मोर सेकेंड ये देखें यहाँ पर हमारे पास कार्बन का वेट लिखा हुआ है 12.01 इसको राउंड ऑफ करेंगे इट बिकम्स 12 राइट यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का वेट लिखा हुआ है वन इसको राउंड ऑफ करेंगे ये बन जाएगा वन और इस तरह ही हमारे पास ऑक्सीजन का वेट लिखा हुआ है 15.99 इसको राउंड ऑफ करेंगे ये 16 बन जाएगा तो आपने ये फर्स्ट ट्वेंटी एलिमेंट्स के जो है मैसेज भी याद करने हैं सो so, कार्बन का मैस क्या होगा 12 और हाइड्रोजन का होगा 1 अभी मैंने आपको बताया और ऑक्सीजन का होगा 16 राइट सो टू ट्वेल्व जो ट्वेंटी फोर फोर वन जो राइट सो ट्वेंटी फोर प्लस फोर समथिंग लाइक ट्वेंटी एट प्लस थर्टी टू इसमें ऐड कर दें टू को इट बिकम थर्टी थर्टी एंड थर्टी इज इक्वल्स टू सिक्सटी राइट अगर आप बता रहे हैं मैस सिटी के सेट के मॉलिक्यूल का तो ये होगा सिक्सटी ए एम यू राइट सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारी इस इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है कैलकुलेट द फार्मूला मैस ऑफ दी स्टूडेंट्स फार्मूला यूनिट का फार्मूला मैस निकलेगा और मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस निकलेगा टेक्निक सेम होगी राइट सो लेट्स कैरी और सोडियम सल्फेट जिंक सल्फेट एंड कॉपर कार्बोनेट निकाल लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है जस्ट गिव मी वन मोर सेकेंड आई जस्ट टर्न ऑफ दिस पेज सो हेर वी हैव अब हमारे पास है जी यहाँ पे वी हैव थ्री थ्री सॉल्स एंड ए टू एस ओ फोर एंड वी हैव समथिंग लाइक जिंक सल्फेट जी एन एस ओ फोर एंड वी हैव अनदर सॉल्ट जिस इज नॉन एज कॉपर कार्बोनेट सी यू सी ओ थ्री राइट अब इनके सबसे पहले आपको तो मैथ्स बताने चाहिए जो आप प्रोडक्ट टेबल से याद करेंगे सो so, मैं आपको फ़ौरन इनके तो बता देता हूँ ठीक है सोडियम का जो वेट है स्टूडेंट्स दैट इज़ गोइंग टू बी ट्वेंटी थ्री सल्फर का जो वेट है स्टूडेंट्स दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक थर्टी टू एंड ऑक्सीजन का जो वेट है दैट इज़ सिक्सटीन और अगर आप देखें अगर हम प्रोडक्ट टेबल की तरफ वापस आएँ तो मैं आपको प्रोडक्ट टेबल से बताता हूँ अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सो आई थिंक वी हैव लॉस्ट आर प्रोडक्ट टेबल हेर वी हैव ऑन पेज नंबर फोर्टी एट स्टूडेंट्स अगर हम देखें Uh, इस क्यूरी को तो जिंक का जो मैस आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ सिक्सटी ओके भाई हैव जिंक आपको क्या नज़र आ रहा है हेर वी हैव जिंक वेर इज वेर जिंक आ गया गुम हो गया है ठीक है अभी मिल जाएगा अभी मिल गया था मुझे हेर इट इज़ 
हो गई है रेडियस सिक्सटी राइट इसको राउंड ऑफ करेंगे सिक्सटी बन जाएगा ठीक है सिक्सटी फाइव जिंक का वेट होगा सिक्सटी फाइव और सल्फर का भी मैंने आपको बताया था दैट वॉज समथिंग लाइक थर्टी टू ऑक्सीजन का भी बताया था सिक्सटीन ठीक है और कॉपर का देख लें जिंक के साथ ही कॉपर है सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव फाइव है तो राउंड ऑफ कर लो इट बिकम्स सिक्सटी फोर तो कॉपर का होगा सिक्सटी फोर कार्बन का भी बताया था ट्वेल्व ऑक्सीजन का आपको याद हो जाना चाहिए दैट इज सिक्सटीन राइट अब हमारे पास कोई मुश्किल नहीं रह गया इनके फार्मूला मैथ्स निकालने के लिए वट यू ट्राइंग टू सॉर्ट आउट फार्मूला मैथ्स राइट हम क्या निकालना चाह रहे हैं फार्मूला मैथ्स तो अब हम देख लेते हैं लेट जस्ट चेक इट आउट ओके लेट मी डू इट फॉर फ्रॉम द ब्लैक पेन सोडियम देख लें इसमें हमारे पास कितने हैं सल्फर देख लें कितने हैं और ऑक्सीजन देख लें कितने हैं ठीक है आई थिंक सो सोडियम इसमें हमारे पास दो हैं सल्फर एक ही है और ऑक्सीजन हमारे पास चार है ठीक है और इस केस में देखें जिंक एक है 